మహాభూతులైన విద్యార్థిని విద్యార్థులకు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు నా హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను వేదికను అలంకరించినటువంటి అతిరథ మహారథులకి ముఖ్యంగా ఇప్పటి వరకు యాన్యువల్ రిపోర్ట్ చెప్పి ఆ తర్వాత ఎడ్యుకేషనల్ స్పీచ్ ఇచ్చినటువంటి విడుదల రజనీ గారికి నా హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను ఆవిడ బహుశా ఇప్పుడు ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్లో ఉన్న వ్యక్తి ఎలక్షన్కి సంబంధించిన విషయం ఒక్కటి కూడా రానివ్వకుండా మోస్ట్ నాలెడ్జ్కి సంబంధించిన విషయాలు మీతో షేర్ చేసుకుని ఒక చదువుకున్న రాజకీయ నాయకురాలుగా మాట్లాడారు ఆవిడికి నా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను ఆ తర్వాత ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి వాళ్ళ గురించి ఒక్కొక్కళ్ళ గురించి చెప్పాలంటే ఓ పదిహేను నిమిషాలు వీళ్ళకి అయిపోతుంది ఈ పదిహేను నిమిషాలు చెప్పి నేను దిగిపోవడం బెటరు ఎందుకంటే ఈ చప్పట్లు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ఒకటి దిగిపమ్మని కొట్టే చప్పట్లు రెండు ఆనందంతో కొట్టే చప్పట్లు ఆనందంతో చెప్పే కొట్టే చప్పట్లు వేరు ఇక బాబు ఆపేరా బాబు దీపో అనే చప్పట్లు వేరుగా ఉంటాయి ఈ రెండు డిఫరెన్స్ తెలియకపోతే చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది మనకి అందుకని ఇది ఇటు పక్కకు వస్తే రావట్లేదు ఇటు పక్కకు వస్తే రావట్లేదు అందుకని దీంతో మాట్లాడటం బెటర్ ఏమో అనిపిస్తుంది వాల్యూమ్ అక్కర్లేదు వాల్యూమ్ కాదు పొజిషన్ సో ఈరోజు నేను ఈ ఆక్స్ఫర్డ్ స్కూల్స్కి రావడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇక్కడికే కాదు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇదే మాట చెప్తున్నాను నేను జనరల్గా ఏ ఫంక్షన్స్ కానీ మిగతా వాటికి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపించను వెళ్ళడానికి ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రన్ చేసేటువంటి యాన్యువల్ డేస్ మాత్రం నేను కంపల్సరిగా వెళ్తాను ఎందుకు వెళ్ళాలి అంటే ఇంతకుముందు నేను కూడా లెక్చరర్గా పనిచేశాను కాబట్టి లెక్చరర్గా పనిచేసిన వాళ్ళు కురాళ్ళని కొంచెం ఇన్స్పైర్ చేయడానికి మోటివేట్ చేయడానికి కొన్ని నాలుగు మంచి మాటలు చెప్పాలనే అభిప్రాయంతో మాత్రమే ఇలాంటి ఫంక్షన్స్కి నేను వస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇది ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా గొప్పదండి దాని సంగతి మీకు తెలియదు అమ్మ తోడు నా మాట నమ్మండి అని ఎవరు చెప్పినా వినరు ఎడ్యుకేషన్ ఇట్ ఈస్ దానికి ఉండేటువంటి వాల్యూ దానికి ఉన్నటువంటి గొప్పతనం దానికి ఉన్నటువంటి భాష దానికి ఉన్నటువంటి ఔన్నత్యం సమాజంలో దానికి ఉండేటువంటి గౌరవం అది కేవలం కేవలం ఎడ్యుకేషన్ వల్లే వస్తుంది ఇంతమంది ఇక్కడ చదువుకుంటూ ఇందాక కల్చరల్ విభాగంలో చిన్న అమ్మాయిలు చేశారు వాళ్ళని చూస్తున్నప్పుడు నాకు అనిపించింది అసలు ది థాట్ బిహైండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ అప్రిషియేటబుల్ అండ్ ఐ షెల్ బీ దెన్ అవుటర్ ఐఎమ్ గివింగ్ మై బ్లెస్సింగ్స్ బికాస్ ఐఎమ్ ఎల్డర్ దర్ పీపుల్ దెన్ ఓ దర్ పీపుల్ ఆ చిన్నపిల్లలు వాళ్ళు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేసి ముందుగా వెంకటేశ్వర స్వామి తర్వాత వినాయకుడు ఆ తర్వాత డిఫరెంట్ స్టేట్స్ నుంచి వాళ్ళ వాళ్ళ భంగిమల్లో వాళ్ళు చేయడానికి ఎందుకంటే ఈ సమయంలో మీకు జోక్ చెప్పాలి నేను ఎలా చెప్పాలంటే అది మనం అక్కడ కూర్చొని చూడటానికి బాగుంటుంది అబ్బా బలి చేశాడు రా అని ఇక్కడ చేసేవాళ్ళకి ఉంటుంది ఆ తెప్పలేదు ఆ భయం ఏది అలా ఉంటుంది చిన్నపిల్లలు తప్పు చేస్తారేమో అని భయం తప్పు చేస్తారేమో మా పిల్లలను చూస్తున్న అమ్మ నాన్నలు ఉంటారు అక్కడ తప్పు చేస్తే కొడతారేమో అన్న భయం పిల్లల్లో ఉంటుంది టీచర్స్ వాళ్ళకి నేర్పినటువంటి విధానం ఇవన్నీ కలిపి ఒక నాటకం వేస్తున్నారు ఆ నాటకం ఏంటంటే భక్త ప్రహ్లాద నాటకం అందులో నాటకంలో అటు పక్కనేమో హిరణ్య కశ్మీరుడు పెట్టారు ఇటు పక్క ప్రహ్లాదుడు హిరణ్య కశ్మీరుడు ఈ స్టోరీ మీకు తెలిస్తే అర్థమవుతే అర్థమవుద్ది లేకపోతే లేదు దాని పక్కన పెట్టేద్దాం ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే అక్కడేమో విష్ణుమూర్తిని అంటే నరసింహస్వామి అవతారంలో ఓ స్తంభంలో పెట్టారు ఈయన వచ్చి ఏంట్రా అర్భక ప్రహ్లాద ఎక్కడ రాని విష్ణువు అని అడుగుతాడు 
అడిగితే వీడు ఎందుకు వెళ్ళడం అందులేడని సందేహం అవ్వలేదు చక్రి సర్వోపగతం ఎందెందు వెతకి చూచిన అందందే గలడు అని చెప్తాడు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉంటాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు అక్కడ లేడు అక్కడ ఉన్నాడు అని ఇక్కడ లేడు మీరు వెతుక్కోవాలి కానీ ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉంటాడని చెప్తాడు అప్పుడు ప్రహ్లాదుడు ఈ టెన్షన్లో మర్చిపోయి ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉంటాడు నాన్న అని చెప్పిన తర్వాత హిరణ్యకశిపుడు పొరపాటున ఈ స్తంభంలో ఉన్నాడా అని అడిగాడంట హిరణ్యకశిపుడు ఉంది ఆ స్తంభంలో అది ప్రహ్లాదుడికి తెలుసు ఇక్కడ లేడు నాన్న ఇక్కడ ఉన్నాడని చెప్పాడంట అంటే ఇందుకంటే అందు లేడని సందేహం అవ్వలేదు ఇక్కడ లేడు నాన్న ఇక్కడ ఉన్నాడని చెప్పినప్పుడు వాడి పరిస్థితి మీరందరూ నవ్వుకుంటారు కానీ మీ టీచర్స్ ఎలా కొడతారో తెలుసావండి పాప అక్కడ ఏరా ఏం చెప్పావు నువ్వు ఎందుకు అన్నావు నువ్వు ఏం చేసావు అని సో చిన్న చిన్న మనకి చేసేటువంటి వాటిలో ఎంత క్రమశిక్షణ ఎంత డిసిప్లిన్ ఎంత ఏకాగ్రత కాన్సన్ట్రేషన్ అవసరం అని చెప్పడానికి ఎడ్యుకేషన్ నీడ్స్ ఇంగ్లీష్లో ఒక సామెత ఉంది ఒక ప్రవర్ సామెత కాదు ఏంటంటే యూ కెన్ క్రిటిసైజ్ అండ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ బికాస్ యు నో వాట్ హీస్ బట్ డోంట్ క్రిటిసైజ్ అండ్ యంగ్ మ్యాన్ బికాస్ యూ డోంట్ నో వాట్ హీ విల్ బీ అంటాడు తర్వాత వాడు ఏమవుతాడో మనకు తెలియదు అందుకని మీ ముందు కూర్చున్న వాళ్ళందరూ వికసిత వదనాలతో హ్యాపీగా సంతోషంగా ఉండి మీరు మీ చదువుల్లో బ్రహ్మాండమైనటువంటి పొజిషన్స్ వచ్చి ఆ తర్వాత ఇందాక మేడం గారు అడిగినట్టు మీలో ఎవరు కావాలనుకుంటున్నారు ఏం కావాలనుకుంటున్నారు దిస్ టైమ్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ చెప్పడానికి యూ షుడ్ మెయింటైన్ ఎ వాచ్ అని చెప్పారు వాచ్ ఈస్ గివింగ్ టైమ్ అండ్ ఇట్ వాచెస్ అవర్ లైఫ్ ఆల్సో సో అటువంటి ఇంపార్టెంట్ విషయాలన్నీ మనం తెలుసుకోవడానికి మనకు కావాల్సినటువంటి విషయం కాదు ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఆక్స్ఫర్డ్ స్కూల్స్లో చదువుకున్న వాళ్ళు లేకపోతే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో చదువుకున్న వాళ్ళు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో చిరిగిపోయిన నిక్కర్ వేసుకుని చిరిగిపోయిన చొక్కా ఒకటి వేసుకుని ఒక బట్టలు చేసిన ఒక సంచి వేసుకుని సెకండ్ హ్యాండ్ బుక్స్ పెట్టుకుని వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర నుంచి చింత చెట్ల చెగర్ నుంచి నాలుగైదు కిలోమీటర్లు నడుచుకుంటూ స్కూల్కి వచ్చి చదువుకునే విద్యార్థులు ఆ తర్వాత అయిన వాళ్ళలో వాళ్ళలో చాలా గొప్పవాళ్ళైన వాడు లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి ఆయన పుస్తకాలు ఒక చేతితో పట్టుకుని ఒక చేతితో గంగానది ఈదుకుంటూ స్కూల్కి వెళ్ళి చదువుకున్నాడు బిఆర్ అంబేద్కర్ అలా చదువుకున్నాడు అప్పటిదాకా ఎందుకు నిన్న గాక మొన్న అబ్దుల్ కలాం ఇంటి ఇంటికి పేపర్ వేసుకుని అక్కడి నుంచి వచ్చే డబ్బుతోటి జీతం కట్టుకుని చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు మహా మేధావుల్ని సృష్టించింది పావర్టీ డబ్బు లేదు డబ్బు లేదు మేము పీ పూర్ పీపుల్ మాకు చదువు రాదు మేము ఇక్కడ చదువుకోవడానికి మాకు అవకాశాలు లేవని ఎప్పుడు బాధపడద్దు లైఫ్ ఈజ్ ఎ గేమ్ ప్లేట్ లైఫ్ ఈజ్ ఎ ఫ్లవర్ ఫ్రాగ్రెన్స్ కాబట్టి మీరు ఎప్పుడైతే మన బేధతనాన్ని మనం అంచనా వేసుకుని మనం చదువుకోలేవేమో మనం అంత గొప్పవాళ్ళం కాలేవేమో అనుకోవద్దండి తల్లిదండ్రులను ఎలా ప్రేమిస్తాము పావర్టీని కూడా అలా ప్రేమించండి పావర్టీ మనకి ఎన్ని జీవితాల్లో ఎన్ని నేర్పుతుందో అందుకే నా బయోగ్రఫీలో నేను రాశాను నేను అనే నా పుస్తకంలో నేను రాసింది ఏంటంటే నో ఎప్పుడైనా మనం అన్నింటినీ ప్రేమించినట్టు అంతకంటే అధికంగా మనం పేదరికాన్ని ప్రేమించాలి దరిద్రాన్ని దూరంగా పెట్టాలి దరిద్రం వేరు ప్రేమ పేదరికం వేరు పేదరికం అంటే డబ్బు లేకపోవడం పేదరికం అన్నం లేకపోవడం పేదరికం ఉంటానికి ఇల్లు లేకపోవడం పేదరికం కట్టుకోవడానికి బట్టలు లేకపోవడం పేదరికం ఇవన్నీ ఉన్నా ఇంకా ఏదో లేదనుకోవడం దరిద్రం అలాగే దరిద్రులుగా మాత్రం ఎవరు ఉండొద్దు పేదరికంగా ఉన్నా పర్వాలేదు అలాంటి వాటితో ఉన్నప్పుడే ఒక పట్టుదల ఒక దీక్ష మనలో వస్తుంది ఇంకా 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 గొప్ప స్థితికి రావాలని కోరుకున్నవాడు నేను సత్తనపల్లి దగ్గర మా ఊరు చాగంటూరుపాలెంలో పుట్టాను ఉప్పాళ్ళలో పెరిగాను చిన్నప్పుడు ఉంటే అక్కడే ఉండేది అక్కడ జగన్నాథ స్వామి ఆలయం ఉండేది అక్కడికి చదువుకోవడానికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులన్నీ మాకు తెలిసి చాలా కష్టపడి చాలా కష్టపడి చదువుకున్నప్పుడు అయ్యో నేను నా జీవ చరిత్రలో రాసిన ఒకే ఒక్క లైన్ చెప్పేసి ముగించేస్తాను నాకు నిక్కర చిరిగిపోయింది నిక్కర చిరిగిపోతే 
తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి వెళ్ళి నాన్న నిక్కర్ తిరిగిపోయింది కొత్త నిక్కర్ చుట్టించమంటే రెండు పీకాడు ఎందుకంటే పెద్ద ఫ్యామిలీ పుట్టించే ఓపిక ఆయనకు లేదు తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళితే నడిచి నవ్వి ఊరుకుంది అప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే నేను తిరిగిపోయిన నిక్కర్ని నలుగురికి కనపడకుండా ఉండటం కోసం చాలా తెలివిగా తిరిగిపోయిన నిక్కర్ కుట్టాడు అనేటువంటి ఆలోచన ఎదుటివాడికి కలగకుండా నిక్కర్ క్లాత్లోనే కలిసిపోయేటట్టు కుట్టేటువంటి స్కిల్ అప్పుడు నేను నేర్చుకున్నాను నా పేదరికం నేర్పింది అది నా పేదరికం నేర్పింది అది ఆ తర్వాత అది పావర్టీ అనేది అట్లాంటి సమయంలో అలా నేర్పుతుంది కాబట్టి మనం అటువంటి స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళం ఇవాళ అలా అలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిన వాడిని స్కైకిల్ మీద వెళ్ళిన వాడిని రిక్షాలో వెళ్ళిన వాడిని చిన్న ఏమంటారు మోటార్ సైకిల్ మీద వెళ్ళిన వాడిని కార్లో ఫ్లైట్లో వెళ్ళి రాష్ట్రపతి భవన్లో పద్మశ్రీ ఎందుకోగలిగాను మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇవాళ మీకు నేను చెప్పేది ఏంటంటే నేను ఇంత గొప్పవాడిని అయ్యానని చెప్పడానికి మాత్రం కాదు గొప్పవాళ్ళు అవ్వటానికి యు డూ యువర్ జాబ్ నీ పని నువ్వు చేయి నీ పని నువ్వు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే నీకు రావాల్సినవన్నీ అలా వెనకాల వస్తూనే ఉంటాయి ఇందాక అమ్మాయి రజని చెప్పింది రజని అమ్మాయిని సింగులర్గా నేను ఎందుకు అన్నానంటే అన్నయ్య మిమ్మల్ని చూసి మీ మీ చూస్తూ మీ యాక్టింగ్ చూస్తూ పెరిగిన వాళ్ళం అని అన్నయ్య అని అమ్మాయి నన్ను సంబోధించినప్పుడు నేను విడుదల రజనీ గారు ఎంత గొప్పగా మాట్లాడారంటాం అసహజంగా ఉంటుంది కాబట్టి అమ్మ రజని అని సంబోధిస్తున్నాను అందువల్ల ఎంతటి వాళ్ళైనా ఎంత గొప్పవాళ్ళైనా దట్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ స్పీక్స్ మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు మన కల్చర్ మన ఆలోచన విధానం మన పెరుగుదల మనం మాట్లాడేటువంటి మాటల్లో ప్రస్ఫుటం అవుతుంది అంటే ఈ పిల్లలకి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఎందుకు చెప్పాలని ఇంత దూరం వచ్చానంటే నేను ఇవాళ మన ఫ్రాన్సిస్ రెడ్డి గారు ఆయన ఎంత పట్టుదలతోటి ఆయనే కాకుండా నేను చూశాను వాళ్ళ పిల్లలిద్దరు వాళ్ళు ఈ ఈ స్కూల్స్ని ఇలా 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 డెవలప్ చేసుకుంటూ రావడానికి ఎంత పట్టుదల అవసరం అండి ఎందుకనే నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఒక మాట చెప్తుంటాను ప్రయత్నిస్తూ మరణిస్తే అది విజయం ప్రయత్నిస్తూ మరణిస్తే అది విజయం ప్రయత్నం విరమిస్తే అది మరణం ఎప్పుడు నీ అటెంప్ట్ నువ్వు ఎప్పుడు తగ్గించుకోకూడదు నువ్వు చేస్తూనే ఉండాలి ఎప్పటికైనా ఎప్పటికైనా రాకపోతుందా రిజల్ట్ అనేది రిజల్ట్ కోసం ఆలోచించకుండా నువ్వు చేయగలిగినప్పుడు అలాగే ఫ్రాన్సిస్ రెడ్డి గారు ఆయన ఆయన నమ్మినటువంటి ఆ సిద్ధాంతాల్ని ఈ ఆక్స్ఫర్డ్ ఆ పేరు పెట్టడంలోని పూర్వం మా చిన్నతనంలో ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ అంటే అబ్బో అనుకునేవాళ్ళం ఇవాళ ఆక్స్ఫర్డ్ స్కూల్స్నే తీసుకొచ్చేసి గుంటూరు జిల్లాలో పెట్టిన మహనీయుడు మిస్టర్ ఫ్రాన్సిస్ రెడ్డి గారు ఇంకా మళ్ళీ చరిత్ర వద్దమ్మా నాకు అందువల్ల ఆయన గొప్పతనం చెప్తున్నారు కాబట్టి అందువల్ల అది ఈయన త్రీ స్టేట్స్లో ఉన్నాయండి త్రీ స్టేట్స్ కాదు ట్వంటీ నైన్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి ట్వంటీ సెవెన్ మిస్ అయ్యావు అనే సంగతి మర్చిపోకూడదు త్రీలో ఉన్నాయని చెప్పుకోవడం కంటే ఏమంటారు కాబట్టి ఐ థింక్ ఇలాగే ఎన్ని స్టేట్స్ అయినా ఎంతైనా ఇట్స్ అనంతం ఇట్స్ దాన్ని ఏమంటారు వ్యాస్ట్ దిస్ థింగ్ యూనివర్స్ అందులో మనం కూడా ఒక భాగస్థులం అయిపోయి ఇన్ని దానాల కంటే ఎన్ని దానాలు చేసినా విద్యాదానం మాత్రం చాలా గొప్పది చాలా గొప్పది చాలా గొప్పది ఆయన ఏదో ఇక్కడ కూర్చొని దానం చేస్తున్నాడని కాదు దానం చేసేటువంటి దానికి ఏంటి ఊరికినా ఇస్తున్నాడు ఏంటండి సీట్లు డబ్బులు తీసుకుంటున్నాడు సీట్లు ఇస్తున్నాడు అని అనుకోవచ్చు కానీ ఇచ్చేది డబ్బు తీసుకున్న మీకు ఇచ్చే సీటు విద్య కోసం డబ్బు తీసుకుంటే మీకు ఇచ్చే సీటు ఇంకో దానికి ఇంకో దానికి కాదు అటువంటి పవిత్రమైనటువంటి కార్యాలు చేస్తూ ఎంతోమంది విద్యార్థుల్ని బడ్డింగ్ స్టేజ్లో ఉన్న వాళ్ళని మొక్కల లాంటి విద్యార్థుల్ని ఆల్మోస్ట్ ఇది కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉంటుందేమో కానీ చిన్న గొంగళి పురుగుల లాంటి విద్యార్థులను తీసుకొచ్చి ఇక్కడిక్కడ ఇక్కడిక్కడ సంచరించే చేసి తర్వాత పీపా దశకు వచ్చి ఆ తర్వాత శీతాకోక చిలుకల్లాగా యావత్ విశ్వంలో సంచరించేటువంటి అవకాశం కల్పిస్తున్న ఈ విద్యార్థుల తయారు చేస్తున్నటువంటి మహనీయులకి నా హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ ఇందాక ప్రతివాడు దాన్ని ఏమంటారు షుడ్ నో ది వాల్యూ ఆఫ్ ఓట్ ఓటు యొక్క విలువ అందరికీ తెలుసుకోవాలి 
ఓటు యొక్క విలువ తెలుసుకుని ఓటు పవిత్రత తెలుసుకుని ఓటును మనం ఉపయోగించుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటూ నా శుద్ధిని ఇప్పటి వరకు విని మీరు భరించి నీకు దిగితే బాగుండు అని అనుకునేటప్పుడు మేడం గారు అడుగుతున్నారు పక్కన మీకు వినపట్ల ఏదైనా ఒక డైలాగ్ చెప్పండి నేను డైలాగ్ చెప్పడానికి ఇక్కడ డైలాగ్ చెప్తాను చెప్పనట్లేదు కానీ ఒక విషయం ఏంటంటే యువర్ ఏ హస్బెండ్ టు యువర్ వైఫ్ యువర్ ఎస్ సన్ టు యువర్ ఫాదర్ యువర్ ఫ్రెండ్ టు యువర్ ఫ్రెండ్ యువర్ ఎ స్పీకర్ ఆన్ ది డయాస్ ఐఎమ్ ఏ కమిడియన్ బిఫోర్ ది కెమెరా దే ఇస్ నో కెమెరా హియర్ ఐ కెనాట్ క్రియేట్ కామెడీ సో కామ్తో గేమ్స్ ఆడద్దు శాల్తీ లేచిపోతాయి ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్స్ అలాట్ థ్యాంక్ యూ